హోటల్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయ రంగంలో అత్యున్నత పద్ధతులను అవలంబిస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి దిగుబడులను సాధిస్తున్న అనంతపురం జిల్లా పెనుగొండ మండలం కొండంపల్లి గ్రామ వాస్తవ్యులు గౌరణీయులైన రాఘవేంద్రరావు గారు తమకు ఉన్న పంతొమ్మిది ఎకరాలలో సేంద్రీయ పద్ధతులను అవలంబిస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి దిగుబడులను సాధించారు ఈయన తనకు ఉన్న పంతొమ్మిది ఎకరాలలో పదిహేను ఎకరాలలో దానిమ్మను నాలుగు ఎకరాలలో సపోర్టును సాగు చేస్తున్నారు ఇందుకు గాను ఆయనకు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో జిల్లా స్థాయిలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారైన మోహన్ ఖందా గారి చేతుల మీదుగా ఉత్తమ రైతు పురస్కారాన్ని అందుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగానే రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల పది వరకు వరుసగా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉత్త ఆదర్శ రైతు పురస్కారాన్ని అందుకోవడం జరిగింది మనము మరికొంత సమాచారాన్ని రాఘవేంద్రరావు గారిని అడిగి తెలుసుకున్నాము దానిమ్మలో ప్రొడ్యూస్ ఫార్మర్ సెంటర్ తీసుకుపోతున్నాను సో సార్ మీరు ఎప్పటి నుంచి దానిమ్మ కల్టివేట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నారు గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సాగు చేస్తున్నారు మొదట గణేష్ రకము తర్వాత మృదుల రకము ఈ మధ్య కాలంలో ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి భగవా రకము మొత్తం ఒక పదహైదు ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు దానిమ్మ నాటే రోజుల నుంచి జగత్తు నాటినప్పటి నుంచి కూడా దీనికంత ట్రైనింగ్ అవసరం ట్రోనింగ్ అవసరం పరిశుభ్రత అవసరం రెండు సంవత్సరాలు తాటిన తర్వాత ట్రాప్ తీసుకుంటే మంచి దిగుబడి వస్తుంది దీని కాయ నాణ్యత పెరుగుతుంది ఎక్కువ విభాగం సేంద్రీయ ఎరువులు వచ్చినటువంటి పశువుల ఎరువు వానపామల ఎరువు వేప చెక్క ఇలాంటివి ఎక్కువ వేసి భూసారాన్ని పెంచి పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు సరైన మోతాదులో మొక్క కండ ఎలాగో చూసుకుంటే చెట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది మల్టీ స్టెమ్ సింగిల్ స్టెమ్ అంటుంటుంది సార్ అందులో ఏది తెస్తూ మనకు మంచి దిగుబడి రావడానికి ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఒక మొక్కకు మూడు నుంచి నాలుగు స్టెమ్లు తెంచుకోవడం ఉత్తమం ఎందుకంటే దీనిలో స్టెమ్ బోరర్ అనే ఒక బొక్క పెట్టి స్టెమ్ ఎండిపోవచ్చు విల్ట్ అనే దాని నుంచి అంటే రూట్ వీల్ కారణం కావచ్చు షాట్ఫాల్ బోరర్ కారణం కావచ్చు అప్పుడప్పుడు కొన్ని స్టెమ్లు దెబ్బతిని ఎండిపోతుంటాయి కాబట్టి ఒక చెట్టుకి మూడు నాలుగు స్టెమ్లు పెట్టి పెంచడం ఉత్తమం మొల వరుసల మధ్య కానీ మొక్కల మొక్కల దూరం మధ్య కానీ ఎట్లా ఫాలో అవుతుంది ఏది పెట్టుకున్నట్టు నేను అనుకుంటున్నాను తగ్గించే దానికి అవసరము టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ఉత్తమమైంది లేక లెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ బై సిక్స్టీన్ టెన్ బై ఫోర్టీన్ కూడా రికమెండెడ్ గాలి వెలుతురు మొక్కకి ఎంత బాగా చదివితే తెగుళ్ళు పురుగుల ఉధృతి తగ్గుతుంది రూట్ కాంపిటీషన్ కూడా తగ్గుతుంది కంట్రోల్ మీద చాలా చేస్తుంది పురుగుల విషయానికి వస్తే తిప్పు మైట్ పేను బంక సెమీ లూపర్ ఇవన్నీ సెకండ్ పేస్ట్లు కొన్ని సెమీ లూపర్ క్యాటర్ పిల్లర్ కొన్ని వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా బయాలజికల్ కంట్రోల్ అయితే సంపూర్ణంగా సాధ్యం కావడం లేదు ఏ పక్క శామ ఇలాంటి వాడి కూడా సంపూర్ణంగా కంట్రోల్ అది కాలేదు కాబట్టి సల్ఫర్ మోనోక్రోటో సల్ఫర్ హాల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మైట్ త్రిప్ పేను మంక మూడు కంట్రోల్ అవుతున్నాయి ఫ్లోర్ పైన హాల్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టెమ్ బోరర్ లేక సెమీ లూపర్ ఇలాంటివి కూడా కంట్రోల్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడు మోతాదును పెంచి మనము పిచ్చికారీ చేసే అవసరం ఉండకూడదు అవసరాన్ని బట్టి సరైన సమయంలో సరైన మోతాదులో తక్కువ రేటు కానీ సందర్భాన్ని గమనించి స్ప్రింగించుకున్నామంటే పురుగుల ఉధృతి తగ్గించుకోవచ్చు ఇంకా తెగుళ్ళ పరిస్థితికి వస్తే రాత్రి వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి వర్షాలను బట్టి ఇమిడియటీ గాలిలో తేమను బట్టి ఒక్కొక్క తేమ శాతాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకమైన తెగులు వస్తుంది వీటిల్లో ముఖ్యంగా ప్రస్తుతానికి చాలా బాధిస్తుంది బ్యాటరీ బ్యాక్ తర్వాత బెల్ట్ సర్కస్ పర స్పాసిలమ్మ కొలిటోట్రైకమ్ హోమోక్సిస్ హోమోక్లైక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ కూడా సరైన సమయంలో సరైన మందు సరైన మోతాదులో స్పెయించేటప్పుడు తప్పకుండా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం సమస్యను కాదు పరిష్కారం అవుతాయి బ్యాటరీ ప్లాంట్ బాగా లేదిస్తున్న సమస్య ఇది కాంటాక్ట్ అవుతుంది చెట్టుకు 
ఎక్కడైతే దీన్ని బ్యాటరీ ప్లాంట్ నోడల్ ప్లాంట్ ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ ప్యాక్ రకరకాలుగా చూస్తారు ఎక్కడైతే చెట్టుకి కొమ్మకి అటాక్ అయిందో దాని కింద ఒక మూడు ఇంచులు నీడు విడిచి పెట్టేసి కట్ చేసి దాన్ని అగ్ని ఆహుతి చేసామంటే అంటే కాల్ చేసేసామంటే ప్యాథోజన్ కాలిపోతుంది తర్వాత మనకు నష్టమైన దాని తర్వాత ఆకులోనో పువ్వులోనో కాయలోనో ఎక్కడైనా ఆ బ్యాక్టీరియా వచ్చినప్పుడు నేలకు రాలినప్పుడు ఆ ప్యాథోజన్ నెలల కొద్దీ భూమిలోనే బతికుంటుంది కాబట్టి భూమంతా కూడా ఒక్కసారి లేకుంటే అవసరాన్ని బట్టి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఒక లీటర్ నీటికి ముప్పై గ్రాములు వేసుకొని మొత్తం భూమంతా తడిచేటట్లు చుట్టూ పెన్సిల్ కూడా నానేటట్లు ఒక్కసారి స్ప్రే ఇచ్చామంటే వాటి అవశేషాలు లేకుండా బాగా తగ్గిపోతాయి అది ప్రాథమిక చర్య అంటే శానిటేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక కేజీ సున్నము ఒక కేజీ ఎమ్మెల్యే తిత్తము నూరు నూరు లీటర్లో కలిపి తోట అంతా పిచ్చి కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఎక్కడైతే కట్ చేసామో అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా పరదో స్ప్రెడ్ కాకుండా బోర్డో పేస్ట్ అంటే చిక్కగా ఒక కేజీ మైల్ తిత్తము ఒక కేజీ సున్నము పది లీటర్ నీటిలో కలిపి చిక్కగా మలాం తయారు చేసుకుని అక్కడ పూజిస్తామంటే ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ తగ్గులు యాజమాన్యం కోసం బోర్డో మిక్సర్ బోర్డో పేస్ట్ బ్లైట్ ఎక్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా మీరు ఏమైనా మందులు స్ప్రే చేస్తున్నారో అటు అవి ఏంటి మాకు వివరం కాపర్ ఇంజిన్ ఉంటుంది కాబట్టి వేరే మందులు పెళ్ళవలసి ఉంటుంది స్టెప్టో సెక్లిన్ ఆరు గ్రాములు ఇరవై లీటర్ల నీటికి సిఓసి కాపర్ అక్సెప్ట్ క్లోరైడ్ అరవై గ్రాములు ఇరవై లీటర్ల నీటికి బాగా గాలికి కూడిన వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అది గార్మెంట్స్ బ్రేక్ అయ్యి బ్యాక్టీరియా ఉదురుకు ఎక్కువ కాబోతుంది కాబట్టి ఒకసారి స్ప్రే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడే రిపీటెడ్గా స్ప్రే ఇచ్చిన వల్ల క్లోరైడ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరానికి స్టెప్టోసెక్రిన్ ప్లస్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ స్టెప్టోసెక్రిన్ ఆరు గ్రాములు ఇరవై లీటర్ల నీటికి కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ నలభై గ్రాములు ఇరవై లీటర్ల నీటికి ఒకసారి అది స్ప్రే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాయ హార్వెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు లేక వేరే ఎగుళ్ళ ఉద్ధృతి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కార్పెండిసిన్ ఒక గ్రాము స్టెప్టో సైకిల్ దాని చేతి ఒకరికి కూడా ఒకసారి స్ప్రే ఇవ్వచ్చు అలాగే టైఫ్నెట్ మెట్టెడ్ సిస్టమిక్ ఫంగిస్ సైడ్ దాని చేతి ఒకరికి కూడా స్టెప్టో సైకిల్ ఆరు గ్రాములు ఇరవై లీటర్ నెట్కి ఇరవై గ్రాముల టైఫ్నెట్ మెట్టెడ్ ఇరవై లీటర్ నెట్ కలిపి కూడా ఒకసారి స్ప్రే ఇచ్చామంటే బ్యాక్టీరియా తెగులతో పాటు మిగతా శరీరాల వ్యాధులైనటువంటి సర్కోస్పర యాంటర్ హోమోక్సిస్ ఇలాంటి ఊపిరి కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి సరైన మోతాదు సరైన సమయంలో స్ప్రే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనము వ్యాధి లక్షణాలను గమనించిన తర్వాత మనము అవసరమైన పిచ్చికారీలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎంత దిగుబడి వస్తుంది నార్వేస్టింగ్ ఏసీలు వేస్తున్నారు అదే విధంగా మీరు దీన్ని మార్కెటింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు ప్యాకింగ్ కానీ వగైరా దూర మార్కెట్ కానీ లేకపోతే లోకల్ మార్కెట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ వివరాలు చెప్తున్నారు గతంలో అయితే మేము ప్రోడక్ట్ కూడా పండించేవాళ్ళము మా ప్రాంతం మా ప్రోడక్ట్ కూడా ప్రాప్ వస్తుంది గణేష్ శాఖం అయితే పది నుంచి పదహైదు టన్ల వరకు కూడా రెండు ప్రాప్ వస్తున్నాయి ఎక్కువ పోషకాలైనటువంటి నెత్తరిజను కూడా ఎక్కువ వాడేవాళ్ళము ఎక్కువ నీటిని వదిలేవాళ్ళము అప్పుడు ఇంత కన్జంప్షన్ ఉండేది కాదు వినియోగం ఉండేది కాదు ఆ వినియోగం లేనందువల్ల రేటు తక్కువ ఉండేది ఈ మధ్య కాలంలో వినియోగం బాగా పెరిగింది హెల్త్ కాన్సెప్ట్ పెరిగింది మంచి రేటు వస్తుంది కాకపోతే మేము ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ లేక తెగుళ్ళు పురుగు ఉద్ధృతి తగ్గించడం కోసము ఆరు నెలలు మొత్తం విశ్రాంతి ఇవ్వాల్సి ఉంటే పంట తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది గతంలో లాగా ఇప్పుడు ఎక్కువ మోతాదు మించి నత్తరిజన ఎరువులు వాడము మోతాదు మించి నీటిని వాడము ఎందుకంటే నీరు ఎక్కువ తక్కువ దానికంటే ఎక్కువైతేనే సిలిండ్రాలు చెడు పిడల సమస్య ఎక్కువ దానిమ్మక అంతా కూడా ఒక నాలుగు వందల యాభై ఎంఎం రెయిన్ ఫాల్ సరిపోతుంది సహజంగా మనకు పడే వర్షం సరిపోతుంది వర్షాకాలం అయితే ఎప్పుడైనా నీటి ఎద్దడి ఏర్పడినప్పుడు మధ్యలో కొద్దిగా నీరు వదిలితే సరిపోతుంది గతంలో పది పదహైదు టన్లు గణేష్లు తీసుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడంతా కూడా ఎనిమిది టన్లు ఒకే పంట తీసుకుంటున్నాము మగవా రకం అయితే ఒక ఐదు ఆరు టన్లు తీసుకుంటున్నాము గతంలో రెండు వందల మూడు వందల కాయలు కూడా ఒక చెట్టుకు పెట్టేవాళ్ళము ఇప్పుడంతా కూడా 
అరవై డెబ్బై కాయలు ఒక చెట్టుకి నియంత్రించేసి మంచి నాణ్యత గల కలిగిన కాయల్ని పండించేదని పేరు దానిమ్మల పూత వచ్చిన రోజు నుంచి మనం కాయ ఆరోగ్యం చేసే రోజు వరకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఆరోగ్యం చేసిన తర్వాత మీరు దాన్ని ఎలా ప్యాకింగ్ చేస్తున్నారు బాక్సులు అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఈ సారి గురించి వివరించి దానిమ్మ ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ ఉంది గణేష్ శాతానికి సౌత్ ఇండియాలోనే ఉంది మన ఇండియాలోనే కావాల్సినంత మార్కెట్ ఉంది డిమాండ్ అంత బాగా పెరుగుతూ ఉంది గణేష్ రకం అయితే నూట ముప్పై ఐదు రోజుల నుంచి నూట యాభై రోజుల వరకు సమయం తీసుకుంటుంది పూత నుంచి కాయ హార్వెస్ట్ అయ్యే వరకు రుజులాలు అయితే నూట ఇరవై రోజుల నుంచి నూట ముప్పై రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది అదే భగవ లేక కేసరి కట్టి నూట డెబ్బై రోజుల నుంచి నూట తొంభై రోజులు తీసుకుంటుంది ఇదంతా కూడా లైటింగ్ అవర్స్ అంటే ఒక రోజుకి ఎన్ని గంటలు కాంతివంతంగా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి కూడా సమయం తీసుకుంటుంది అదే చలికాలము వర్షాకాలము వెలుతు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ రోజుల సమయం అదే వేసవులు అయితే వెలుతురు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ రోజుల సమయంలోనే కాయ పక్వాలి